ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெல்த் சாப்டரில் எந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த லெசனில் இன்டீரியர் ஒன் மார்க்கையும் சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சார் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் வாலியம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற சீனியர் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டு அவங்க மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ டுவெல்த்து சாப்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப பெரிய சாப்டர் ஸோ அந்த பெரிய சாப்டரில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸும் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி இல்லாமல் டூ டூ மார்க்கில் இந்த மாதிரி த்ரீ மார்க்கில் இந்த மாதிரி ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி புக்கு செகண்ட் வாலியம் எடுத்துக்கோங்க டுவெல்த்து சாப்டர் பார்க்கும்போதே இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிளியராக தெரிகிற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சாரி ஏன் சாரி கேட்குறேன் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் சில வேர்ட்ஸ்லாம் நான் கரெக்டாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறேனா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஸோ நான் சொல்கிறேன் வித் பேஜ் நம்பரோடையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ எதனா ப்ரொனன்சேஷன் எதனா தப்பாக சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கலாய்க்காதீங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்காக தான் நான் கேட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் ஸோ செகண்ட் வால்யூம் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கு ஓசோன் லைசிஸ் ரைட் ஸோ ஆல்கீன்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓசோன் ஓசோன் லைசிஸ் ஆல்கீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு ஸோ அது த்ரீ மார்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்கு ஸோ ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டில்லன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து த்ரீ மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்குது அது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் கேல்சியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சரியா ஸோ கேல்சியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடில் ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து ட்ரை டிஸ்டிலேஷன் ஸோ ட்ரை டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ட்ரை டிஸ்டிலேஷன் ஸோ அதாவது ஆல்டிஹைடு ஆல்டிஹைடு கீழே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செமிட்ரிக்கல் கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க்கு ஸோ நல்லா கிளியராக மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வரும்போது நான் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் அதை இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற மாதிரி ஹிண்ட் போட்டுக்கோங்க சரியா ரைட் ஸோ அதே மாதிரி அது அதுதான் அந்த டூ இக்குவேஷன் அந்த ட்ரை டிஸ்டிலேஷன் ஆல்டிஹைடில் வர ரெண்டு இக்குவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் செமிட்ரிக்கல் கீட்டோன்ஸில் வர்றதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் வரைக்குமே ஸோ நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் அந்த சப்டிங் கீழே வர ஈக்குவேஷன் சரியா ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் அப்படின்றப்போ இம்பார்ட்டன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேயும் இருக்குது அதே ஆன்சர்ஸ் தான் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிடில் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்குது அது த்ரீ மார்க் சரியா ஸோ த்ரீ மார்க்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் எதனா ஒன்று எழுதுனா போதும் ஸோ ஃப்ரெட்டில் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்கு அது த்ரீ மார்க் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடிஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈக்குவேஷன் த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் இருக்கு சரியா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடிஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் கீழே ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் இருக்கு ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹவு டஸ் அமோனியா ரியாக்ட் வித் அந்த அசிட் ஆல்டிஹைடு ஃபார்ம் ஆல்டிஹைடு அசிட்டோனு அதுக்கப்புறம் பென்சால்டிஹைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ நாலு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு ஈக்குவேஷனுமே செப்பரேட் செப்பரேட் த்ரீ மார்க் தான் இந்த நாளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான த்ரீ மார்க் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆல்டிஹைடு சரியா ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு த்ரீ மார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம்
த்ரீ மார்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசிடோன் டூ ஐசோப்ரோஃபைல் ஆல்கஹால் ஸோ அதே பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது த்ரீ மார்க்கு சரியா ஸோ அசிடோன் டு ஐசோப்ரோஃபைல் ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளமென்சன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த கொஷின் இருக்குது அது த்ரீ மார்க்கு எதுனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உல்ஃப் கிருஷ்ணர் கிருஷ் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அதுவும் த்ரீ மார்க்கு தான் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷனில் எதனா ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுனா போதும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்கு த்ரீ மார்க்கு சரியா ஸோ நான் இம்பார்ட்டன் அப்படின்றப்போ நான் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் அது இம்பார்ட்டன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா அசிடோன் டு பினாக்கோல் பினாக்கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது கரெக்டாக தான் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அசிடோன் டு பினாக்கோல் த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது வந்து ஹேலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க்கு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டி ஆல்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது அதுவும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மார்க்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அதாவது மெக்கானிசம் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபைவ் மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்ட் ஆல்டஹால் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது அதில் எதுனா ஒன்று எழுதுனா போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைசன் ஸ்கிமிட் கண்டென்சேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதுவும் ஒரு த்ரீ மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கனிசாரோ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ கனிசாரோ எஸ் ஓகே ஸோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது எழுதுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஒன்றரை ஒன்றே கால் மணி நேரமாக எழுதிட்டுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் கனிசாரோ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அது ஃபைவ் மார்க் சரியா ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிராஸ்டு கனிசாரோ ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்குது அதுவும் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது த்ரீ மார்க்கு தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பென்சியான் கண்டென்சேஷன் சொல்லிட்டு இருக்குது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் த்ரீ மார்க்கு ஸோ பென்சியான் கண்டென்சேஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு அதுக்கப்புறம் பர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமும் வரது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு அது என்ன ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறது தெரியல கே சைலண்டா நோவேனக் நோவேனகல் நொவேனகல் ரியாக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க நான் பேஜ் நம்பரோடு சொல்லிடுறேன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இருக்குது ஓகேவா கேஎன்ஓஇ விஇஎன் ஏஜிஏஎல் ரியாக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு முடிஞ்சதாக ஸோ கண்டினியூஸாக மூணு த்ரீ மார்க் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிஃப் ஸ்கிஃப் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இருக்குது த்ரீ மார்க்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பென்சால்டியேட் வந்து நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் எதுவாக மேலச்சைட் க்ரீன் டை ஸோ பென்சால்டியேட்டு நம்ம க்ரீன் டையை கன்வெர்ட் லாஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கும் சரியா ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் வித் பென்சால்டியேடு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டபுள் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் வித் பென்சால்டியேட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பெனடிக் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் பெனடிக் டிக்கா டிக் டிக்ட் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி
ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம படிக்க மாட்டோம் அது நம்ம செப்பரேட்டாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பெட்டர் யூ கோ ஃபார் அந்த ஒன் டூ த்ரீலேருந்து எதுனா ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து கம்பல்சரி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கேட்டாலும் ஃபைவ் மார்க்கில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாலும் த்ரீ மார்க்கில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் டூ மார்க்கில் கேட்டாலும் டூ மார்க்கில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிரிக்னாட் ரியஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஒன் செவன்ட்டி அதே ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ மார்க் ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டொல்யூன் டு பென்சாயிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டியில் அது த்ரீ மார்க் டொல்யூன் டு பென்சாயிக் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மேலே பார்த்தீங்க டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல டாப்ல ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கிளேஷியல் அசிடிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க வினிகர் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு அசிடிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் ஒரு சம்மந்தர் ப்ராடக்ட் எது ரியாக்ஷன் ஆகுது எது எது கூட ரியாக்ஷன் அப்படின்னா பிசிஎல் ஃபைவ் எஸ்ஓசிஎல் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் எல்ஐஏஎல் ஹெச் ஃபோர் சரி இது எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஸோ பிசிஎல் ஃபைவ் தனி எஸ்ஓசிஎல் டு தனி சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் தனி எல்ஐஏஎல் ஹெச் ஃபோர் வந்து தனி ஸோ இது எல்லாத்துக்குடையே ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது சரியா அதை பார்த்துக்கோங்க த்ரீ மார்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் வரப்போகுது அது என்ன அப்படின்னா கோல்ஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் டி கார்போ கார்போஆக்சிலேஷன் ஓகேவா ஸோ கோல்ஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் டி கார்போ ஆக்சிலேஷன் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் அசிட்டமைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு த்ரீ மார்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பி டூ ஓ ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஆக்ஷன் ஆஃப் ஈட் பி டூ ஓ ஃபை ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டேட் அதாவது அந்த ஆன்சருக்கு ஆக்ஷன் ஆஃப் ஈட்டு கீழே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ராங் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு இருக்கும் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் சரியா ஸோ ஸ்ட்ராங் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அது ஒன் மார்க் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்வி இசட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னாவே இருக்கும் த்ரீ மார்க் ஹெச்வி இசட் ரியாக்ஷன் த்ரீ மார்க் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாலஜினேஷன் ஹைட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் சல்ஃபோனேஷன் அதுக்கு கீழே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஹைட் ஹாலஜினேஷன் நைட்ரேஷன் சல்ஃபோனேஷன் ஸோ அது வந்து த்ரீ மார்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடிசிங் ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் அதுவும் வந்து த்ரீ மார்க் தான் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி செவனில் இருக்குது சரியா ஸோ த்ரீ மார்க் ஒன் செவன்ட்டி செவனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் ஒன் அதே தான் ஒன் செவன்ட்டி செவன்லேயே இருக்குது அதுவும் த்ரீ மார்க் தான் டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்கோலிசிஸ் அதாவது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி த்ரீயில் இருக்குது மேலே இருக்கும் ஆல்கோலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் அமோ அமோனிலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ்மண்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டினியூவாக பக்கத்தில் கீழே கீழே இருக்கும் சரி இது மூணுமே வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டஸ் த அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் ரியாக்ட் வித் ஸோ அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் வந்து எது எதுக்குள்ள ரியாக்ட் ஆகுது அதுக்குள்ளே ரியாக்ட் ஆகும் போது எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஃபஸ்ட் எதுக்குள்ள ரியாக்ட் ஆகுது எச் டூ ஓ அதுக்கப்புறம் சி டூ ஹெச் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் அதுக்கப்புறம் என்ஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் பிஎல் பிசிஎல் ஃபைவ் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோரில் இருக்க ஃபைவ்
எனக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் அமாங் தட் ஃபோர் சரியா அமாங் அந்த 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 அமாங் ஃபைவா ஸோ அமாங் ஃபைவில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் அது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி செவனில் இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப் மேன் டீக்ரேடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஆஃப் மேன் டீக்ரேடேஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் இருக்குது அதுவும் த்ரீ மார்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யூசர்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்மிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே செப்பரேட் செப்பரேட் த்ரூ டூ மார்க் டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ கொஷின்ஸே நான் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ கொஷின்ஸ்லேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸாக நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக நான் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் எது எதெல்லாம் டூ மார்க் சொல்லியிருப்பேன் எது எதெல்லாம் த்ரீ மார்க் சொல்லியிருப்பேன் எந்த கொஷின் எந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இதெல்லாம் இன்டீரியர் ஒன் மார்க் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் வித்து பேஜ் நம்பரோடு இருக்குது உங்களுக்கு எந்த வரிசம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக படிங்க இதுக்கப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் அஸ் அ பிரதர் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile